na, ich nehme dieses Video gerade im Hotel in Kroatien mit einem provisorisch zusammengegumperten Setup auf, auf UpRed angelehnt, deshalb verzeiht mir bitte die Tonqualität. Ich habe das jetzt bestimmt zehnmal versucht zu fixen, es lässt sich anscheinend leider nicht ändern. Seht es mir nach, äh, beim nächsten Video wieder gewohnte Tonqualität. Wir beschäftigen uns heute mit Theo Stratmann aus der Steuerung F-Doku über diese superreichen Suppengumbos, die ständig im Privatjet rumjuckeln, während ich 14 Stunden lang Zug fahren wollte, um nach Rijeka zu kommen. Fitz Batman. Ähm, selbstverständlich wollte ich das machen, anstatt nur eine einzige Stunde zu fliegen, weil... Klima? Und nicht, weil ich mehr Angst vor dem Fliegen habe als Kuchen TV davor, dass Shoyokas Umfeld sich nicht mehr zu ihm äußert. Ähm, daran hat das ganz sicher nicht gelegen. Gott sei Dank hat sich uns eine Mitfahrgelegenheit angeboten, die uns hierher buxieren konnte. Hat deswegen nur zwölf Stunden gedauert. Alpha Kevin hat bereits drei Videos zu Theo Stratmann gemacht und äh, ich habe viele Theo-Szenen aus seinem Video gemobst, weil äh, die da so wunderschön komprimiert waren. Und weil es schneller geht, ich bin hier wie gesagt im Urlaub und ich will eigentlich auch Urlaub machen, anstatt den ganzen Tag im Hotelzimmer anstelle des Strands zu vegetieren. Aber ich war mal wieder zu vermaledeit faul, um vorzuproduzieren. Die Suppe, die ich mir hier aufgetischt habe, muss ich mir auch schön selber wieder in die Futterluke reinschnorcheln. Alpha Cake war übrigens auch damit einverstanden, dass ich äh, das Video hier mache. Also ja, es hat ja mittlerweile halb YouTube Deutschland über ihn geredet. Aber irgendwie hat keiner angesprochen, was mir wie Monster Energy Dosenspritzer ins Auge gesprungen ist. Hoffe ich zumindest, sonst wäre das jetzt ein bisschen peinlich. Ja, man kann das Rad eh nicht Neu erfinden. Wir gehen jetzt auf Theo ein und bevor wir ihn ein wenig hochnehmen und mal genauer auf seinen Reichtumsfleck schauen, machen wir uns natürlich ehrenlos über diesen Kerl, der sich wie ein Schweineeimer benimmt, lustig. Söhn ist auch Söhn, ne? da muss man ja auch ein bisschen mit Präsenz kommen. Das ist ja jetzt, wenn man da jetzt mit der Deutschen Bahn kommt, das ist es ja auch ein bisschen lächerlich. Ne? Man muss mit Präsenz kommen, sagst du. Deswegen hast du auch die Ausstrahlung einer leeren Cola-Büchse, die ordnungsgerecht von Jan Mandy in die Tonne verfrachtet wurde, was? Ähm, ich sag das jetzt mal ganz unverblümt, ne? Du strahlst mir nicht wie ein Superreicher, sondern wie BWL-Justus Jonas Eugen, der immer schon fünf Minuten vor der Vorlesung im Saal anwesend ist. Dabei beziehe ich mich nicht mal auf sein Aussehen, sondern nur auf sein Charisma. Weil auf Aussehen gehen ist selbst für so einen ehrenlosen Bollerkopf wie mich so ein wenig doll ehrenlos. Ähm, dafür müsste er schon einen blauen Schal angehabt haben. Ach du Scheiße. Jetzt schreit wirklich alles nach BWL-Justus. Du solltest dir echt mal mehr Charisma antrainieren, damit äh, kannst du neue Dialogoptionen benutzen und dich um vieles drum rumwieseln. Ballus Gate 3 ist so gut. Change my mind. Nö, genauso viel Verantwortung wie Leute mit wenig Geld. Das wird ja oft auf die Reichen geschoben, ne? Also die fahren viel öfters in Urlaub, aber die reißen sich auch fünfmal mehr den Arsch auf. Das ist halt auch mal so die Frage, wer tut was. Ne? Also natürlich sind Leute, die irgendwie Lehrer sind, auch nicht unwichtig. Aber wenn man mal ehrlich ist, die tun halt auch weniger. Ne? Er denkt, Reiche hätten die gleiche Verantwortung wie normale Bürger, würden sich per se aber fünfmal mehr den Arsch offen reißen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er denkt, alle Reichen würden sich den Arsch aufreißen, weil sein Arsch, wie mir deucht, zwei Kilometer weit offen steht. Sag mal einem Bauarbeiter mitten im Sommer, dass du fünfmal mehr Tokospalterei betreibst als er. Mal gucken, was er davon hält und mal schauen, wie schnell du wegrennen kannst. Natürlich haben sich viele Reiche kaputt gearbeitet, bis sie endlich den durchbrechenden Erfolg hatten. Ne? Vorausgesetzt, sie wurden nicht schon in Reichtum oder in ein gemachtes Nest reingeboren. Das gilt halt nicht für alle und ich bezweifle, dass ein Grünschnabel wie du schon mal bockenschwer am Wuppen war. Mal abgesehen davon, ich hege so den einen oder anderen Zweifel an seinem krassen Reichtum. Eines meiner mehreren Indizien wäre, dass man quasi nichts, aber auch gar nichts Handfestes über sein florierendes Business herausfinden kann, wobei man normalerweise easy dazu in der Lage sein sollte. So, es ist nicht schwer, über erfolgreiche Businesses ein bisschen was zu lesen. Ich habe da was gefunden, aber das sah mir weder erfolgreich noch seriös aus. So, und jetzt wartet ihr mal einen Moment. <lacht> Weiter geht's. Das ist halt auch nur ein Anhaltspunkt, dazu aber später mehr. Ich bin der festen Überzeugung, da ist etwas gewaltig im Busch. Sein Gesabbel wird übrigens von ihm selbst höchstpersönlich wenig später zerlegt. Die Reichen gewinnen halt immer, ne? das ist halt... So, weil man halt einfach mehr Möglichkeiten hat, mehr Macht, mehr Möglichkeiten, Punkt. Also es stimmt nicht, dass Reiche mehr Verantwortungsmöglichkeiten haben, aber sie gewinnen immer, weil mehr Macht, merkst du selber, oder? Bei so einem Rumgerülpse vergessen Superreiche, oder auch vermeintlich Superreiche wie er, ganz gerne mal, dass der Mittelstand die tragende Säule der Gesellschaft ist. 61% der gesamten Nettowertschöpfung, 55% der Arbeitsplätze, 80% der auszubildenden Stellen nur vom Mittelstand gestellt. Auf Social Media sind es auch nicht die großen YouTuber und Streamer, es sind die kleinen bis mittelgroßen Creator durch ihre schiere Masse, die den Laden hier schmeißen und am Laufen halten. Und vor allem die Zuschauer. Ich bin auch ein bisschen verschwenderisch, wenn ich das jetzt einmal gegessen habe, dann kann der Rest auch, also ich brauche mal gar nicht so viel, so einfach so einen kleinen Geschmacksteaser, das reicht mir. Dann kann es auch weg. Wenn man jetzt hier so ein bisschen Kaviar wegschmeißt, das ist ja, das ist ja eh nur Eier. Wenn ich mal einen wilden Tipp in die Runde schmeißen darf, er mag einfach keinen Kaviar, wollte aber, um das Image zu wahren, so ein wenig rumflexen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, bei wem das gut ankommen soll, sich teure Lebensmittel zu kaufen und sie dann mit einem arroganten Spruch direkt wegzuschmeißen. 
außer bei Golddiggern oder Veganern, die mit ihren Paradebeispielen zum Referieren für verschwenderische Dulli-Böcke gefunden haben. Zu Recht übrigens. Naja gut, Theo hat halt die Hucke voll bekommen, weil es beim gemeinen Pöbel nicht so gut ankommt, wenn man dem gemeinen Pöbel sagt, dass er nur ein Pöbel ist. Pöbel steht in seiner Denke übrigens für ganz normaler Mensch. Was machen wir denn jetzt als bescheidener Superreicher, der es sich bei ziemlich vielen verkackt hat? Den Pöbel vollpöbeln, bis die Balken krachen. Weil... Ich bin reich! Hey meine Lieben, ich wollte einfach mal Danke sagen für das ganze positive Feedback, was ich von euch bekommen habe. Ich habe natürlich auch ein ganz, 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 ganz bisschen Kritik bekommen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, verstehe ich auch nicht. Aber so ist es halt. Und darauf will ich halt auch mal gerne eingehen. Ich will auch mal was Gutes für die Umwelt machen, deshalb gebe ich heute mal was zurück und dachte, ich gieße mal meine Blumen, obwohl es schon geregnet hat. Äh, Theo, das sind die Blumen im Stadtpark Oldenburg. Ich, ich, ich will dir die Illusion jetzt nicht nehmen, aber das sind nicht... Deine Blumen, du Dulli. Den will ich auch nicht vergessen. Da hat auch noch einen Schluck. Der Zappel Philipp hampelt mit seiner Pulle rum und schüttelt sie, als gäbe es kein Morgen mehr. Und es bildet sich null Schaum. Auch beim Kippen nicht. Ich habe gerade bei diesem Frame nochmal genau hingeguckt. Ich würde 2000 Euro drauf wetten, dass das kein Dom Perignon Champagner ist. Also, ein bisschen peinlich, wenn man flexen will, aber dann sowas abzieht. Jung, Champagner ist perlig. Habt ihr da auch nur eine einzige Bubble drin gesehen? So sieht es aus, wenn man Champagner schüttelt. Aber es gibt ja auch noch eine Einschenkszene. Quasi als Antwort auf die Kritik, warum er denn so verschwenderisch mit dem Champagner umgeht. Gucken wir mal. Hey, es haben sich mega viele darüber aufgeregt. Ey, Theo, du bist verschwenderisch, du gießt deine Blumen mit Champagner. Und darauf wollte ich einfach mal eine kleine Stufe runterfahren und mir einfach mal ein schönes Gläschen auf den Freitag einschenken. Oh, oh, sorry, das war jetzt natürlich, äh, schönen Freitag euch. Äh, Theo, das ist A de Ruinar, wenn du auf eine billig Champagner-Seite gehst und auf billigste zuerst stellst. Ist das der erste, den du da findest? Es gibt zwar teureren von dieser Marke, aber der kostet nicht mal 60 Euro. Ähm, der in Anführungszeichen billig Champagner aus dem Edeka gegenüber kostet deutlich mehr. Und mal abgesehen davon kam mir beim Eingießen auch wieder etwas sehr, sehr spanisch vor. Deshalb habe ich mal jemanden angehauen, der in dem Bereich Expertise besitzt und nach seiner Meinung zu den beiden Videoausschnitten, die wir hier im Video gezeigt haben, gefragt. Feuer frei. Ich glaube auf jeden Fall, dass er ein Blender ist. Ich habe selbst sehr lange im Einzelhandel gearbeitet und da hatten wir auch gerade im Sommer immer mal wieder Verköstigungsstände, wo dann auch etwas teurerer Champagner ausgeschenkt wurde. So und wenn du da mit der Ameise, mit einem Hubwagen oder derlei Dinge in der Längs fuhrst, dann war der Boden am Beben dementsprechend, weil die Teile ja schwer sind. Oder wenn jemand mal gegen den Verköstigungstisch gestoßen ist und das Zeug war sofort am Schäumen. Und so wie er das einschüttet und am Rumzappeln ist, so, da siehst du nichts an Schaum und gar nichts. Das muss halt echt gefaked sein. Wird aber auch gar nicht mal so unwahrscheinlich sein, denn heutzutage kannst du ja Fake Flaschen, Fake Louis Vuitton Tüten kaufen und bestellen im Internet, um den Schein zu wahren, so in Form des Geltungskonsums. Ist ja auch gar nicht mal so unüblich. Ich glaube, da hat auch irgendein Creator mal ein Video zu gemacht. Deswegen also, der ist ein heftiger Blender. Sein Kanal ist übrigens oben in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar. Er macht auch Meinungskontent wie ich und ist auf jeden Fall ein stabiler Kerl. Lass uns mal seinen Abonnenten-Counter hochtreiben. Ich verfolge die Zahl, der ist gerade bei 3200 und ich bin gespannt, wie hoch wir den treiben können, ohne vorher so ein großes Brimborium drum zu machen. Eskaliert auf jeden Fall mal drüben, wir wissen ja, was wir für eine starke Community sind. Wenn wir es schaffen, ihn über 10.000 Abonnenten zu pushen, verstecke ich im nächsten Video einen saftigen amazon Gutscheinscode. Je nachdem, wie hoch der Abo-Counter geht, vielleicht auch zwei. Was wir damals bei KVD geschafft haben, war wirklich insane, vielleicht schaffen wir hier heute auch ein bisschen was. Aber erstmal ein Video fertig. Es gibt übrigens auch noch einen dritten Ausschnitt, in dem man mit Champagner spielt. Nach der Reportage bekomme ich jetzt tausend Nachrichten. Ey, du bist verschwenderisch, bla 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 weil ich mal so ein bisschen aus Versehen was auskippe. Und da bekomme ich Kommentare, wirklich. Da fange sogar ich an zu zittern. Und das ist scheiße, wenn man so anfängt zu zittern. Das ist doch scheiße, dann lässt man mal was fallen. Wir haben das Flussverhalten von Champagner besprochen. Theo, ich persönlich kaufe dir das alles nicht ab. Und wenn man dreimal mit Champagner flext und das halt in die Leere geht, wie ich beim Isaac-Spielen vor dem Delirium fight und du mit deinem Blumen angibst, die aber eigentlich die vom Stadtpark Oldenburg sind, Weiß ich nicht, Bro. Sollte das alles Fake gewesen sein? Eigentlich eh besser, weil sonst wird die Blume nachher noch besoffen und pöbelt andere Leute um. Es gab aber eine einzige Szene, in der das Blubbergetränk tatsächlich echt war. Und die schauen wir uns an. Äh, hier fände ich Füchse. Oh, da habe ich mal meine Spendierhosen an. Der eine Bulle sagt Taschen leer, der andere muss lachen. Weißt du, was ich euch jetzt mal zeige? Das hört ihr mit eurer freeway Cola ja nicht wirklich hier. Mal so ein richtig schönes Geräusch. Warte mal. Warte das? 
So, so duschen die Reichen hier. Pfandflaschensammler könnt ihr mitnehmen. Erinnert ihr euch, dass ich vorhin von Edeka Billig Champagner geredet habe? Das gerade war der billigste von den billigsten bei Edeka. Schenke ich dir? Der war auf jeden Fall echt. Aber da sah man auch wunderbar, was passiert, wenn man eben mit so einer Pulle rumampelt. Dass der gerade echt war, bestärkt irgendwie so ein bisschen meine Vermutung, dass da bei den anderen rumgefuscht wurde. Weil darum zeigt er nur beim billigsten von den billigen, wie er ihn öffnet. Und warum verhält sich der extrem teure Dompi halt eher wie Wasser? So beantwortet euch die Frage selber. Ganz nach dem Charakteristischen, habe ich was vorzuzeigen, zeige ich es auch. Und mal so komplett am Rande. Wie peinlich ist es bitte als Superreicher mit einem 40 Euro Getränk zu flexen? Zu guter Letzt wurde Theo der Backlash für sein Geflexe zu viel und er macht auf Hauruck angelehnt die Goldmedaille im Rudern. Ich meine, es war ja auch überhaupt nicht abzusehen, dass arrogantes Verhalten, wenn es nicht mit Peak-Level-Humor gespickt ist, sondern stumpf, äh, guck mal was ich hab, mäßig abläuft, nicht gut ankommt. Und selbst sein Geflexe war scheinbar nur Geblende. Was kann der Kerl eigentlich? Bei den polarisieren wollen. Ich bin auch der Meinung, dass man was beim Klima tun muss, alles Mögliche. Ich bin keiner, der Politik studiert hat oder da in dem Bereich ganz tief mit drin ist. Aber dass wir da vielleicht mal was anpacken müssen, ist ganz, ganz klar. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen am Polarisieren bewusst gewesen, um das Ganze mal ein bisschen aufzuwirbeln. Du fliegst also nur Privatjet, übrigens schicken wir mal bitte, sagen wir fünf Privatjet-Rechnungen, die über dich laufen, dann lösche ich dieses Video hier und schicke dir eine Entschuldigung samt Dom Perignon flasche zu. Was hältst du davon, hä? Dann darfst du auch deine Blumen damit gießen, aber dieses Mal bitte auch wirklich deine, ne? Ich bin kurz abgekommen. Er fliegt nur Privatjet, falls er überhaupt Privatjet fliegt, um zu polarisieren und somit auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Darf ich das jetzt als akzelerationistische Handlung deuten oder labert er mittlerweile nur noch Krudung, weil sein Denkapparat heiß gelaufen ist vom Weben seiner Blendernetze? Hättest du dir das was, den Dom Perignon, mal lieber auf deine eigene Bumsbirne draufgekippt, anstatt auf die Blumen im Stadtpark Oldenburg, dann wird das jetzt vielleicht anders aussehen. Ich sehe schon, dass deine klimaaktivistische Methode die Zukunft sein wird. Bald klebt sich Edward mit den schweren Händen nämlich nicht mehr auf dem Asphalt, sondern im nächsten selbstgebuchten Privatjet fest. Flying for Future oder was? Obacht, er verkündet nämlich jetzt, das Ganze ernsthaft anzugehen, ohne den ganzen Champagner und ohne Humor. Ich äh, frage nochmal ganz gezielt nach. Wo genau war der Champagner und vor allem wo war der Humor? Und dann kommt mal eine sehr interessante Aussage. Ähm, dazu will ich sagen, das ganze Klimathema, na kaum die Steuerung F, stellt mich natürlich so schlecht dar, wie es geht. Ähm, das darfst du mir jetzt erklären. Hat Steuerung F dich dazu gezwungen, diese Sachen zu sagen und nach der Reportage dieses affige Verhalten an den Tag zu legen? Selbst die Aussagen in der Reportage, die man schwer unvorteilhaft aus dem Kontext nehmen kann, weil die ohne und auch mit dem richtigen Kontext hochutopisch peinlich sind. Aus dem Kontext schneiden funktioniert nur, wenn die Loslösung von diesem die Aussagen dramatisieren oder lächerlicher darstellen würden, was hier unmöglich der Fall gewesen sein kann. Die Sätze sind schon für sich gestellt, egal wie man sie hinbastelt, unangenehm zahnschädigend, weil cringe. Aber ich würde vorschlagen, dass wir dieses Thema jetzt vorerst nicht machen. Denn vielleicht, ganz vielleicht kommt ja noch ein Video über sein florierendes Business und äh, wir gucken mal, wie es damit wirklich steht. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen und vergesst auf jeden Fall nicht bei Trey vorbeizuschauen.